Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E hoje a gente está aqui para ter um bate-papo com a médica veterinária Lara Meyer. Ela trabalha numa área que vocês não estão muito acostumados a ver por aqui no nosso podcast. Geralmente a gente traz mais médicos veterinários que lidam com a área de pequeno porte, né? E ela trabalha na área de animais exóticos. Acho que é muito importante né, a gente trazer aqui, porque às vezes né, nossa audiência, nossos alunos ficam com uma visão muito fechada. Ah, só posso trabalhar com a área de pequeno porte, cães e gatos. Ah, só posso trabalhar com a área de equinos, bovinos. E não, é uma ampla área. E, né, hoje a gente trouxe ela aqui para vocês conhecerem ela, conhecer o projeto, né, que ela faz parte. Então, Lara, né, vamos começar o podcast de hoje, né? Se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você. Primeiro, olá, bom dia a todos. É, gostaria de agradecer o convite. Acho muito importante isso que você falou. As pessoas costumam ficar muito focadas mesmo nessa questão da clínica de pequenos ou na clínica de grandes. E essa clínica de animais é, não convencionais, né, é algo que tem crescido muito hoje e a gente precisa que cada vez mais profissionais estejam é, se qualificando para trabalhar com isso. Então, me apresentando, meu nome é Lara Meyer, eu sou médica veterinária, me formei no Rio de Janeiro, isso vai ficar óbvio pelo <risos> sotaque ao longo do, do nosso papo. É, hoje trabalho aqui em Minas Gerais, já estou aqui há cinco anos. E desde sempre quis trabalhar com esses animais. Então, comecei a faculdade, eu sempre brinco que eu fiz uma faculdade paralela à minha faculdade. Então, eu comecei a faculdade tradicional. Infelizmente, é, a gente, na faculdade eu não tive muitas possibilidades de adentrar esse, essa área, né? Porque a gente sempre teve é, poucas aulas. Eu me formei já tem quase 10 anos. E, por acaso, a minha faculdade lá no Rio era uma das únicas faculdades que eu tinha uma matéria sobre isso. E, ainda assim, uma matéria no último período, é um tempo super curto. Então, eu sempre corri muito por fora. Eu falo assim, que eu entrei na faculdade querendo trabalhar com isso, eu saí da faculdade querendo trabalhar com isso e trabalhei com isso durante toda a minha vida profissional. Então... Para mim deu certo. Ai, que sabe? legal. E sempre busquei muito congressos e cursos e pessoas, estágios e tal, sempre nessa área para poder meio que é, compensar o fato da minha faculdade não ter, é, não, não, ter, não ter dado essa base. E mesmo hoje em dia, como eu falei, me formei há quase 10 anos atrás e hoje em dia isso também não é uma coisa... É, a, a gente não, não tem o mesmo peso que as outras áreas, né? Mas, hoje em dia, felizmente, as coisas têm crescido, as pessoas têm estado mais interessadas. Então, acho que as faculdades têm oferecido é, mais esse tipo de, de matéria, esse tipo de conteúdo para os alunos. E aí, é isso, assim, minha, minha, minha história eu, é essa, basicamente, sabe? Entrei na faculdade querendo não convencionais, fiz não convencionais toda a minha faculdade, saí querendo isso e, hoje em dia, trabalho com isso. Muito legal. Eu acho que é importante você trazer isso, porque, assim, é... A gente não vê muito, tipo, ah, eu quero trabalhar com isso desde sempre, e aí entra na faculdade, sabendo, e vai lá e trabalha. Não, geralmente a pessoa se descobre, né, lá no meio, e você não, você já sabia o que, que você queria, porque tem muita gente que, por exemplo, faz o curso sem saber a... aonde que ele vai ingressar, né? E aí, quando faz o curso, pensa, não, vou trabalhar com isso. Quando chega na faculdade, não, olha, é uma ampla área, né? Você já sabia o que você queria. Sim, exato. Eu, eu, eu dei essa sorte. Eu sou <risos> daquelas crianças que, assim, quis ser veterinária desde pequenininha. E o engraçado é que eu sempre quis ser veterinária e sempre quis trabalhar com isso, desde criança. Então, <risos> então assim, eu dei sorte, na verdade. Então, mas assim... Eu... Eu entendo que a gente entra na faculdade quando a gente... É, assim, ah, não, quero ser veterinária. Ou é o pessoal que gosta muito de cão e gato, ou é o pessoal que tem alguma experiência com, com fazenda, com essa questão mais de, de bicho grande, né? E você entra na faculdade e você descobre que existe um mundo, sabe? Dentro da veterinária, 
É, é, é tudo. Então, tem muita gente que eu conheço que entrou na faculdade que queria trabalhar com, com clínica de, de cão, por exemplo, e acabou se formando e foi trabalhar com alimentos, foi trabalhar dentro do supermercado, porque descobriu uma nova área que não fazia nem ideia, sabe? Porque também é difícil, né? É, a questão do, do cão, do gato, do, dos animais em si, existe uma coisa é, apelativa, sabe? É, existe uma coisa afetiva ali. Então, ninguém entra na faculdade querendo ser é, fiscal do supermercado, né? Mas quando você entra lá, já adulto, já tendo essa noção, eu acho muito, muito legal essa possibilidade de você descobrir essas novas áreas, trabalhar com laboratório, uma coisa que você nunca sonhou trabalhar. Mas eu, por acaso, dei essa sorte, assim, de é. seguir nesse caminho do início até o final. E outra coisa legal que você falou foi que, tipo assim, por mais que na sua faculdade não tinha aquela área, que, assim, bem específica, você foi buscar conhecimento em outros locais, que é a importância de se desenvolver, né? Sim. Então, você foi participar de palestras, igual você falou, uhum. e isso a gente tenta trazer até pro nosso aluno mesmo. Porque, às vezes, a visão fica tão fechada, tipo, ah, eu faço curso de auxiliar de grande porte, eu não vou... Nesse lugar que trabalha com cobra, porque não é isso que eu quero. Mas é entender que se a pessoa também vai fazer uma faculdade de medicina veterinária, ela vai lidar com tudo. Ela não vai fazer a, a faculdade de medicina veterinária e não, não vai ter a, acesso a saber sobre outras, outras espécies, né? Sim. Então, é muito importante isso que você falou de se desenvolver. E antes de ir para a segunda perguntinha, gente, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Lara, você falou, né, que você fez a faculdade e tudo mais, mas como que foi a sua trajetória, né, com, com o que, que você trabalhou assim que você saiu, né, da faculdade, como que foi essa trajetória profissional? Então, é, como eu falei, eu passei a minha faculdade inteira fazendo isso, né, então indo em congressos e palestras e estágios, e isso me deu uma grande vantagem que eu conheci muita gente, então, eu fiz estágio desde muito cedo. Eu comecei com estágio em clínica de, de, de selvagens no meu primeiro período da faculdade, segundo período da faculdade. Então, já conheci muita gente. Então, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar é, em clínica, comecei a clinicar. Confesso que não é o que eu sou apaixonada por fazer, mas me, me veio essa oportunidade. Então, comecei a clinicar com as pessoas, com os veterinários que eu já é, havia feito estágio durante durante muito tempo aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar no aquário marinho do rio de janeiro aí eu trabalhei nessa época é próximo de me formar eu já trabalhava com mais um pouco mais focada na questão de répteis e peixes foi uma época que eu estava trabalhando bastante com medicina de peixe surgiu essa oportunidade e eu trabalhei alguns meses no aquário do rio para ajudar na montagem foi bem no início foi uma experiência muito legal é uma, uma experiência assim que eu imagino que pouquíssimas pessoas vão ter. É, o aquário lá é enorme, uma quantidade enorme de espécies diferentes, protocolos diferentes. Eu aprendi muito estando lá. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um, um mestrado e aí eu acabei abrindo mão do, do aquário. Fui fazer meu mestrado e aí fui trabalhar mais com essa questão mesmo já de serpentes e peixe. E aí fiz, uma, fiz alguns projetos relativos a isso. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num centro de recuperação de, de animais selvagens no Rio, que eu também já havia é, feito estágio antes. E aí que eu, que eu confesso que é uma das minhas grandes paixões, assim, é trabalhar com animais, é, trabalhar com, com vida livre, trabalhar com essa questão dessa, dessa recuperação e tal. Acho que... É, é um trabalho muito interessante e a gente foge muito aquela ideia de, é, de clínica, porque mesmo as pessoas que trabalham com animais é, não convencionais, a gente trabalha muito com clínica. Então, a gente acaba trabalhando muito com a questão do indivíduo. É, você sempre tem é, o animal, ele sempre vai chegar com alguém é, ali, com o seu cliente. Então, você tem um, uma lida muito mais pessoal ali. Quando você trabalha com, com animais de vida livre, você está trabalhando com uma questão muito mais é, populacional. Você está trabalhando com uma população daquela região, de onde é esse animal, eu devo soltar esse animal ou não, para onde eu posso encaminhar esse animal. É, é algo que eu, que eu gosto muito. E 
é, pela variedade. Então, quando você trabalha em clínica, óbvio que você tem ali uma variedade, você trabalha com pequenos mamíferos, com aves, mas você acaba ficando um pouco mais focado, muita ave, então, muita calopsita, quando mamífero, você trabalha muito com um porquinho da Índia, é, muito com coelho, e quando você trabalha com, com vida livre, você tá trabalhando com assim, o mundo, então era assim, dia de chegar, loucura total, zero rotina, chega um, uma ave de manhã, um réptil à tarde, uma capivara no final da tarde, e, e é muito gostoso, e você aprende muito, porque é uma coisa que eu, que eu, eu sempre gosto de repetir nas visitas técnicas, técnicas, quando eu converso com os alunos e tal, é que a gente há pouco tempo separou cão e gato, então, durante muitos anos, a gente tratou, nós veterinários, tratamos cão e gato é, de uma forma muito similar, né? E hoje em dia, a gente já tem uma separação muito clara com relação a isso. Então, você já tem clínicas de atendimento exclusivo a gato. E, e isso a gente está falando de é, animais, de espécies que a gente já tem um entendimento amplo. E aí, dentro dessas espécies, por exemplo, cachorro, uma espécie única, você tem várias raças diferentes. E essas raças, elas têm particularidades. Então, você não vai tratar um, um bulldog da mesma forma que você vai tratar um doberman. Eles têm particularidades da, da raça. E aí, quando você vai para o mundo de selvagem, se você tem essas particularidades de raça dentro da, de uma mesma espécie, imagina a gente que trabalha com sabe, com espécies, gêneros, famílias dif completamente diferentes. Então, a, o seu protocolo de manhã para tratar uma ave vai ser diferente do seu protocolo à tarde para tratar, tratar um mamífero. Então, eu gosto muito disso. A gente aprende muito, aí você vai em casa, aí você fala com fulano, aí você, ah, não, tem esse amigo que ele também, eu acho que já atendeu um caso parecido com esse e tal. Então, assim, é... Eu, eu gosto muito, assim, dessa, dessa loucura, assim, de ficar, de procurar, de, de, de estudar, de ir atrás e tal. Então, me, me, me coube muito bem. Top. E aí, é, quando eu, eu, eu tava trabalhando nesse centro, e, e aí eu trabalhava no Rio ainda. E aí eu conheci o meu, o meu esposo, agora meu ex-esposo, e aí eu acabei ficando grávida, a gente tava junto, ficando grávida, e ele é de Belo Horizonte. E aí eu vim pra cá. E aí eu fui mãe durante dois anos, porque foi exatamente, essa mudança foi exatamente na pandemia. E aí eu vim pra cá sem trabalho e tal, e aí fiquei focada na questão de ser mãe durante a pandemia e tal. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como médica veterinária do Gibós Brasil, que é um, que é um criatório comercial que trabalha com, com os jiboias, né? A gente hoje trabalha lá com, com dois gêneros diferentes. Acho que a gente tem... Hoje são sete espécies diferentes lá dentro. E assim, e serpentes, principalmente jiboias, sempre foram a minha paixão, assim. Eu falo que trabalhar no jiboias Brasil é meu sonho de adolescente, sabe? Que eu ficava lá no site, via os bichos e achava o máximo e tal. E cara, hoje eu sou a veterinária que trabalha lá. Então, foi, assim, uma experiência muito legal, sabe? Depois desse, desse tempo todo de pandemia, foi quando as coisas começaram a se acertar, quando a vacina começou a surgir, aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá. E eu não pensei duas vezes e saí correndo, agarrei a oportunidade. E aí já tô lá há mais de três anos, trabalhando, assim, e feliz da vida, sabe? Trabalhando com o que eu gosto. Que legal, nossa. Dá pra ver, né? Da forma que você fala, que você é bem realizada, né? Graças a Deus, eu acho que isso é muito importante, é o que a gente geralmente tenta falar com o nosso, nosso aluno, que ele, quando ele entra aqui, às vezes é, ele passa por vários desafios, né, talvez um pai que é advogado, que quer que o filho seja advogado, e aí, tal, até mesmo advogados, pe pessoas que são de outras áreas, falam, tipo, eu não tô feliz aqui, aqui onde eu tô, e aí vai buscar a área que, tipo assim, sempre sonhou. E eu acho que isso é muito importante, né? No seu caso, você sempre soube, mas a gente também tem uma, um público que, às vezes, assim, ou foi influenciado para ir para outra área, mas o sonho era sempre, sempre foi esse. E aí, quando chega aqui e vê essa realização, tipo, nossa, eu estou trabalhando com o que eu amo. É muito legal. Sim. E, Lara, com toda a sua experiência, né? Acho que os, a nossa audiência, ela fica curiosa de, de saber como que está o mercado, né? Para trabalhar nessa área hoje em dia. Então, é, a tendência desse mercado é crescer. A gente tem hoje 
um mercado de animais não convencionais relativamente é, bom. E, mas o que acontece? A gente está, hoje em dia, falar panorama Minas Gerais. Então, hoje em dia em Minas, a gente tem, pelo menos, se eu não me engano, duas clínicas que trabalham exclusivamente com esses animais, tá? E são clínicas grandes, clínicas que conseguem se sustentar com isso. Né? Então, existe um mercado para isso. As outras clínicas, os outros hospitais aqui da, da cidade, principalmente é, Belo Horizonte, Contagem, Betim, é, já têm buscado profissionais para trabalhar com isso, porque as pessoas têm procurado esse tipo de profissional. Tá? Em alguns outros estados, São Paulo, por exemplo, é, ele já está um pouco mais na nossa frente porque as próprias pessoas lá, os clientes, eles têm mais animais. Então, a gente tem, por exemplo, lá no criatório, a maior parte das nossas vendas são para as pessoas de São Paulo. Então, lá eles, eles já têm isso um pouco melhor é, desenvolvido. Mas a tendência dos outros estados é ir crescendo junto. Então, na minha experiência desse eixo é, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as coisas estão crescendo. E eu acho que não, não só isso, mas o que acontece? As pessoas hoje em dia, principalmente com é, questão de internet, Instagram, TikTok, os próprios podcasts, tal, as pessoas têm tido é, mais conhecimento nisso. Então, é muito comum, por exemplo, eu virar para uma pessoa e falar assim, ah, eu trabalho num criatório de jiboia. E a pessoa falar, ué, mas pode ter jiboia em casa? E eu, tipo assim, para mim é uma coisa muito óbvia. <risos> Sabe? Mas eu entendo que não é óbvio para as outras pessoas. Então eu falo, não, você, você pode ter um animal desse. Então as pessoas elas estão é, descobrindo isso ainda. Tem muita gente que ainda está descobrindo essa possibilidade. E de alguns anos para cá, é, ex existiu, principalmente falando na questão dos répteis em si, uma, uma onda de abertura de criatórios. Porque durante muitos anos foi proibido você abrir novos criatórios. Tá? Pra, falando de novo, né? Sobre a questão de comercialização de répteis. Então, durante muitos anos, o Jibóias Brasil, por exemplo, foi o único no mercado. E aí, depois, é, isso abriu, isso voltou a abrir. Hoje em dia, a gente tem no Brasil três estados onde é permitido a abertura de novos criatórios. Então, a gente tem Alagoas, Rio de Janeiro e Paraná, onde é permitido. E as pessoas têm aberto seus criatórios. Então, ainda por cima, tem isso. Então, as pessoas, elas, hoje em dia, elas têm mais possibilidade. É, lembrando que, quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre animais legalizados. Esses animais, boa parte desses animais, eles são animais que têm que ser vendidos por criatórios é, que tenham documentação para isso, tá? Os animais que não precisam, os animais domésticos, ok, mas a maior parte dos animais que não são domésticos, os animais, na verdade, todos que não são domésticos, você precisa de criatórios legalizados para fazer essa compra de forma legal. E, então, hoje em dia, a gente tem aumentado o número de criatórios, a gente tem aumentado o número de espécies. Então, antes, se a gente estava fica... sozinho no mercado vendendo só de boia, hoje, só em serpentes, você consegue comprar várias espécies diferentes. Espécies nativas, espécies exóticas, você tem essa possibilidade. E, claro, quanto mais criatório abre, cada um criatório que abre, é mais uma página no Instagram, querendo ou não, é, esses animais, eles são animais que chamam muita atenção. Então, se você coloca lá uma foto com uma jiboia, fica todo mundo assim, oh, e as pessoas vão e compartilham e querem saber, porque chama bastante atenção. Então, a tendência é isso aumentar, as pessoas entenderem que você pode sim ter um animal desse como pet dentro da sua casa, e as pessoas tendo esses animais como pet dentro de casa, elas acabam buscando mais um serviço especializado. Então, elas buscam um veterinário. Então, assim, a tendência desse mercado já está crescendo, e a tendência dele é realmente continuar crescendo. E lembrando sempre é, que o mercado pet de uma forma eh, geral, né, colocando o mercado pet como uma coisa, é o mercado, um dos mercados que mais cresce no mundo. Assim, então, eh, as pessoas gastam muito dinheiro com animais. Então, as pessoas levam os animais, as pessoas fazem o que a gente pede para fazer. Obviamente, existem clientes e clientes, né, a gente sabe disso. Mas existe, sim, essa, esse, esse crescimento, assim, essa, esse crescimento dessa busca, dessa procura por profissionais que tenham, é, que tenham esse, esse olhar mais voltado para esses animais.
Lara, você falou um pouco que quando você comenta com alguém sobre g Boys, ainda tem aquela, né? Tipo assim, não sei se é um preconceito e tudo mais, de que antigamente não era normal ver isso, né? Mas conta pra gente, quais que são os, os desafios dessas áreas? Como que, que as pessoas veem que é e como que realmente é a área? Então, é... Vou entrar primeiro na veterinária, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, e depois eu fecho nessa questão. Eu acho que as pessoas tendem, a, como a gente estava falando antes, a veterinária ela é uma coisa muito afetiva para as pessoas. Então, as pessoas tendem a entrar na veterinária por uma questão de afeto. Então, assim, ah, porque eu gosto de cachorro, porque eu gosto de gato e tal, e as pessoas entram por esse afeto. E eu acho que nem sempre isso é o suficiente. Uma coisa que eu acho que a gente tem que bater muito, muito na tecla é que nós somos médicos. Eu sou uma médica veterinária, entendeu? Então, eu, eu não posso deixar essa questão estritamente afetiva é, estar nesse, nesse, meu, nesse meu caminho de uma forma que é, não, não seja paralelo com a questão técnica da coisa. Tentando me explicar melhor. Eu acho que é muito importante a gente ter esse afeto, porque a gente está lidando com vidas, assim como médicos lidam com seres humanos, né? Então, existe a questão do afeto, mas eu acho que a gente tem que lembrar que nós somos, é, nós somos médicos, então a gente precisa levar essa questão da técnica, essa questão da ciência junto com a gente e fazer com que essas duas coisas caminhem juntas, sabe? Eu acho isso muito importante. É, eu acho que às vezes as pessoas entram na veterinária muito por essa questão do, do afeto só, e aí quando chega nessa parte mais é, teórica, nessa parte mais científica, as pessoas não necessariamente têm esse interesse. E ok, é porque eu acho que, que existe talvez uma certa, é, uma certa confusão nisso. Uma coisa que eu, que eu sempre falo, eu quando eu entrei na faculdade, eu queria muito trabalhar com, é, com animais marinhos, eu sou do Rio, eu tenho, tipo assim, questão de praia, eu sempre quis trabalhar com animais marinhos. Mas eu entendo, e, e existe uma questão afetiva minha, sabe? Eu tô, tipo assim, ai, tenho paixão por orcas, meu sonho de, de criança é trabalhar com orcas, assim. É, mas eu entendo que isso, pra mim, hoje, é muito mais um hobby. Então, eu consigo, sei lá, fazer uma viagem pra ver, consigo ler uns, ouvir podcast sobre orcas e ler sobre animais marinhos e tal. Mas... É, entendendo a realidade do mercado, eu sei que para mim hoje não é a melhor opção. E, obviamente, eu tenho a sorte de eu gostar muito com o que eu trabalho também. Então, assim, eu tenho um, uma coisinha aqui no meu coração, um afetozinho ali, mas que eu sei que, profissionalmente falando, é, não é tão interessante para mim. E eu tenho o que eu também gosto e que eu tenho mais, é, mais possibilidade de trabalho, sabe? Que eu consigo me desenvolver melhor. Então, eu acho que isso, isso é... É uma questão na veterinária, sabe? Gostar de bicho não é o suficiente. Uhum. Acho que é esse, esse ponto que eu quero chegar. Sim. Não, não adianta só, ah, por que você faz veterinária? Porque eu gosto de bicho. E é muito engraçado que o pessoal fala assim, ah, não, porque eu, eu faço veterinária porque eu gosto de bicho, eu não gosto de gente. Eu falo, gente, então, assim, <risos> desculpa, a gente faz veterinária, eu lido muito mais com gente do que com bicho. Eu não conheço nenhum veterinário que trabalhe mais com bicho do que com gente. Não, não, não tem como, sabe? Não tem como. Ou seja, dentro... e, eu não, e eu não faço clínica há anos, assim, faço um atendimento ou outro, mas eu não, não... a clínica, a rotina, assim, é uma coisa que eu não faço há anos. E ainda assim, eu trabalho dentro de um criatório, então eu tenho que lidar com o cliente, eu tenho que lidar com as pessoas que trabalham comigo, eu tenho que lidar com outros profissionais, a pessoa que trabalha mesmo em situ, então a pessoa que vai lá no meio do mato para trabalhar com bicho, ela tá trabalhando com uma equipe, ela precisa... Então, assim, essa coisa assim, também de, ah, faço treinar porque eu gosto de bicho e não gosto de gente. Gente, tem que gostar de gente também, porque <risos> faz parte, sabe, do, do processo. E, e aí, focando um pouco mais nessa questão dos animais, dos não convencionais, é, existe uma, uma parte dos não convencionais que é muito interessante, que é a parte que eu estava falando, sobre não trabalhar com indivíduo. Então, eu não vou trabalhar com clínica, eu vou trabalhar com população. E aí, quando você está trabalhando com população, essa questão do afeto, mais ainda você tem que fazer assim, olha, às vezes tem que botar isso numa caixinha e pensar de uma forma muito focada. 
sabe? E pensar numa forma, assim, que seja bom para aquela população específica, eu tenho que ter um respaldo científico para o que eu estou fazendo. É, então, é uma cabeça um pouco diferente. E aí, nem todo mundo consegue é, ter essa cabeça. E, e tudo bem, sabe? Não é obrigação de ninguém fazer isso. Mas pensar que se você está indo para essa área especificamente, você não está lidando com, com o, o animal lá do seu cliente, que existe todo um afeto envolvido e tal, não sei o que, não. Você está lidando com animais de uma população, você tem que ter um conhecimento biológico gigantesco, que é uma coisa também que falta a gente na faculdade. A faculdade veterinária é uma faculdade muito técnica. Então, assim, a gente aprende técnicas, a gente vai aprender ali anatomia, fisiologia, fazer uma cirurgia, clínica e tal, mas a questão biológica da coisa, a questão de, de população, é algo que a gente não tem dentro da veterinária. Então, por exemplo, é muito comum os veterinários que trabalham com isso também serem biólogos, porque é algo que falta. Ou então, trabalhar sempre junto com o biólogo. Eu sempre trabalhei junto com biólogos. É, e acho o máximo, assim, sei, existe uma, uma certa rixa na na veterinária, na biologia, né, tipo assim, ah, nossa, é veterinário, você é biólogo, tem uma certa rixa. Eu falo, gente, isso é um absurdo, porque faz muito mais sentido trabalhar junto. Se complementa. Exatamente, é uma coisa muito complementar. E, e, e eu tenho muito prazer de ter trabalhado com biólogos ótimos durante toda essa, durante toda essa minha passagem, sabe, durante todo esse meu, esse meu caminho. Mas, mas existe a parte da clínica também, existe aquela, aquele mesmo contato cliente, aquele mesmo contato, uma, uma coisa mais afetuosa que você tem ali com o seu paciente individual e tal, existe isso também. Uhum. Acho que é só uma questão de entender onde você está entrando e entender o que você precisa para estar tá ali naquele, naquele meio. Entendi. É, você falando dessa forma, acho que me faz... É, hoje, né, para nossa audiência que não tá nesse meio, a gente geralmente leva os nossos alunos para lá. E você trazendo esse cenário que muitas vezes ele vai estar tá na faculdade, mas vai ver uma, mais raso, né, é, matérias voltadas aos animais exóticos, me faz ter mais certeza que, tipo assim, que é muito importante para os nossos alunos também ter essa vivência. Porque é aquilo, chegou aqui com uma cabeça, tipo, que só vai, vai ter aquela área de pequena e grande... E aí, quando chega lá no g e fala, nossa, é isso que eu quero. E aí, ele já vai chegar na faculdade também, sabendo que ele precisa buscar outros conhecimentos para atuar naquela área. Então, é, quando... Não sei como que é para você receber é, nossos alunos lá, os alunos de auxiliar, mas você também nota essa importância desde o início, antes de fazer a faculdade? Olha, é... Primeiro, sobre as visitas que a gente tem lá, eu adoro fazer visita técnica. Assim, eu tava, tava, a gente estava até comentando isso antes. Adoro fazer visita técnica. É, hoje em dia, eu recebo lá praticamente todas as faculdades que tem em Belo Horizonte, ou quase todas as faculdades que tem em Belo Horizonte no entorno, já recebemos gente de outras cidades que vem aqui, que já foram lá no criatório, né, para fazer visita. E... E eu acho o máximo, assim, primeiro porque quando era a minha vez, quando eu tava na faculdade, eu não tive essa possibilidade. E eu, tipo assim, nossa, se eu tivesse tido essa possibilidade, teria sido delicioso para mim. E eu não tive, então, eu acho interessante a gente dar essa oportunidade para os outros, sabe? É, segundo, porque essa vida de, de criatório é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a, a ver, a entender como uma área. É, assim... Não, não, não é algo da vivência das pessoas. Então, eu acho muito legal as pessoas irem. E, e mesmo se for por uma questão de curiosidade, porque a verdade é que é a seguinte, das turmas que vão lá, nem 5% das pessoas são pessoas que querem levar isso para a vida, sabe? Mas ainda assim, tá lá e as pessoas perguntando e tal. E, e, e assim, para mim é muito legal, porque eu acho que as pessoas não têm obrigação de saber tudo, tá? Então, as pessoas chegam lá no g com muitas perguntas, com muitas dúvidas, que coisas que, para mim e para a gente que trabalha com isso, são coisas muito óbvias, sabe? Tipo assim, nossa, essa pergunta é muito óbvia, mas, mas eu olho para a pessoa tipo assim, e vejo que ela está curiosa com aquilo, que ela não sabe mesmo. A visão dela é voltada para uma outra coisa, entendeu? E aí eu acho super legal isso, porque a pessoa ainda assim, ela tá lá, ela tá curiosa, ela pergunta, ela descobre coisas, e aí cada pessoa que sai de lá, por mais que ela não vá seguir essa área, ela é uma pessoa que tá falando pros outros, sabe, que foi, uma pessoa que tá, que tá entendendo. 
eu sou muito, muito aberta, muito verdadeira com o pessoal que vai lá nas visitas, sabe? Então, falo isso, isso tudo que eu tô falando pra você, a questão de buscar e tal, de uma forma muito aberta com os alunos. E às vezes é isso, assim, às vezes é tipo assim, nossa, eu não, não tinha pensado nessa área. E aí talvez exista essa possibilidade. E, e às vezes dá até um, um choque de realidade na pessoa. Em uma das últimas visitas que a gente teve, isso é muito comum de acontecer, é, sempre quando acaba a visita e tal, o pessoal tá lá, tá tirando foto, tá meio bagunçado, assim, sempre alguém me chama de cantinho, né? E aí fala assim, ah, é porque eu queria seguir essa área, mas eu não sei ainda... E, e eu sempre, sempre pergunto para a pessoa assim, em qual período você está? E aí essa menina falou para mim assim, no oitavo. Eu falei para ela, eu acho que você está atrasada, porque a, a gente tem tanta informação para pegar, tanta coisa para pegar, que se você não começar a correr atrás, o quanto antes, você não alcança. Não alcança, é o que eu falo, a gente tem... Cinco anos de faculdade estudando só cachorro. De tudo, de anatomia, de não sei o que. A gente estuda uma espécie, como faz cirurgia, como faz clínica, como faz tudo durante cinco anos de uma espécie. Uma espécie de cachorro. Vamos lá, a gente tem cachorro, cinco anos de cachorro, cinco anos de gato, cinco anos de boi, cinco anos de vaca. E aí o mundo de selvagens é uma faculdade à parte. Sabe? É um outro mundo. Eu acho que, inclusive, hoje em dia... É... A tendência dos, dos veterinários de, que trabalham com isso é a gente se especializar dentro da especialidade. Então, por exemplo, eu, eu hoje trabalho com animais não convencionais. O que, que significa isso na, na teoria? Que eu posso atender um peixinho dourado que chega na clínica e uma lhama. E tudo que tem no meio disso. Todos os peixes, aves, répteis, mamíferos, tudo que tem dentro disso. Teoricamente, se eu trabalho com animais não convencionais, eu só não trabalho com animais de produção é, grandes, né? Cavalo e boi e com gato. O resto, animais de zoológico, animais de aquário, assim, qualquer coisa é comigo. E isso, isso não é possível, sabe? Você assim, não consegue absorver essa quantidade de informação e ser tão focada nisso quanto você conseguiria... Assim, você tem veterinários hoje que trabalham com gato, entendeu? Então, hoje, eu tento focar mais dentro da minha especialidade. Então, hoje eu trabalho muito mais com répteis. Então, eu foco nessa questão de répteis. Existem algumas pessoas, inclusive, que a... Ah, Lara, tem uma ave aqui para você atender. Eu falo, se eu tiver uma outra pessoa para passar, tipo assim, olha, eu preferia, dependendo do caso, eu prefiro que outra pessoa atenda. E ok. E uma outra pessoa, por exemplo, que vai atender um réptil, é muito comum as pessoas me ligarem. Falar, olha só, eu tô com esse animal aqui, mas eu tô com uma dificuldade, você consegue atender para mim? Ou a gente pode conversar sobre esse caso? Pode, super. Sabe? Porque é muita coisa pra gente absorver em pouco tempo, que é basicamente uma vida. Sabe? Então, assim, é muita coisa. Eu acho que nesse cenário que você tá falando, é, a gente, por exemplo, os nossos alunos, a maioria, eles nem começaram a faculdade ainda. E é aquilo que você falou. Na sua época, você nem pode estar tá tendo essa visita. E talvez, por exemplo, essa aluna que já estava lá na faculdade no oitavo período, ela não tinha nem noção do, de que ela poderia estar tá nessa área. Então, assim, é, é importante desde cedo você já, tipo, ter uma noção de todas as áreas para que desde o início, por exemplo, comecei a faculdade, eu já sei, né, o que, que eu vou buscar e já começar a se especializar para não deixar lá para o final, né? Sim. Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que experimentar de tudo. Até porque isso é uma coisa muito importante. Eu trabalho com animais não convencionais, tá? Isso não significa que eu não tenha que saber gato, que eu não tenha que saber cachorro, que eu não tenha que saber boi, que eu não tenha que saber cavalo. Porque um, as coisas todas são complementares. Então, uma informação que eu tenho sobre medicina de felinos, por exemplo, eu vou utilizar dentro da minha área. Uma informação que eu tenho sobre medicina de equinos, eu vou usar dentro da minha área. E, o, e, e tudo isso é verdadeiro, ou seja, você trabalha só com o cachorro, às vezes você tem uma ideia, óbvio que você não precisa ser um, um super entendedor na área de, de medicina de bovinos enquanto você está trabalhando numa clínica com cão, mas você saber uma coisa ou outra, às vezes você tem um, uma ideia, um, uma coisa, uma própria, por uma questão de, nem se for de curiosidade, eu acho importante, então, entrei na faculdade... É, tenta um pouquinho de tudo, o início da faculdade está ali para isso, sabe? Você vai vendo aqui o que, que é, aqui... ah não, isso daqui eu realmente não gosto. Ótimo, não tem o menor problema, você pode ter aquele, aquele conhecimento ali sem se aprofundar naquilo. 
Ou então, não, e isso daqui eu gostei um pouco mais. Então, vai lá, faz um estágio, sabe? Você tem essa possibilidade ali dentro da, dentro da faculdade e vai tentando se descobrir, sabe? O que, o que muitas vezes acontece é que as pessoas ficam a faculdade inteira... É, tipo assim, ah, não sei o que fazer, então eu vou tentar fazer tudo. E aí só que você faz tudo do início até o final. E aí você não consegue aprofundar em nada. Aí eu acho que, que isso pode ser um, um, pouco, um pouco problemático, sabe? E ainda assim eu entendo que existem algumas outras questões. As pessoas às vezes precisam trabalhar, não conseguem fazer estágio. E isso, isso eu acho que é um grande, um grande problema. Fica um pouco mais difícil e tal. Mas assim, é, eu, eu, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, eu diria tenta dar, ir dando uma funilada, Entendeu? Nem se for assim, ah, você não precisa no seu quinto período ter certeza do que você quer. Mas você já tem uma noção do que, que você não quer, sabe? Ou então assim, ah, gostaria disso daqui um pouco mais, sabe? Não dá para chegar no último período e falar, ah, não sei se eu quero fazer laboratório ou, é, sei lá, ou clínica de gatos, sabe? Uhum. Porque você já tem que ter uma aprofundada um pouco, um pouco maior nisso, entendeu? Entendi. E Lara, qual que é o perfil que a pessoa precisa ter para trabalhar nessa área de animais exóticos? Então, se eu pudesse resumir um pouco, assim, disso tudo que a gente falou, é, eu diria que tem que ser uma pessoa esforçada, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de correr atrás, porque vai ser muito necessário correr atrás. Uma pessoa que se dê bem com outras pessoas, porque a gente vai depender de profissionais diferentes para isso. É, então, eu acho que eu, que eu ficaria bem, bem nessa parte, assim, você ser uma pessoa bem relacionada, você ser uma pessoa que, que vai atrás, uma pessoa que busca, é, que vai buscar um respaldo científico para as coisas que você está fazendo, porque por ser uma área também muito nova, com muitos animais e tal, as coisas mudam com muita frequência. Então, vão sendo lançados artigos e coisas diferentes, e o que era verdade deixa de ser, e o que não é, é. Então, assim, você tem que estar tá muito ligado, você tem que estar tá atualizado o tempo todo. Então, a pessoa que, que tenha facilidade de se atualizar, que tenha muita, é, muita verdade naquilo ali que ela está tá fazendo, sabe? Que ela tenha muita consciência disso. E, e eu acho que é isso, assim, no final, sabe? Você ser uma pessoa focada, ser uma pessoa que, que, que corre atrás das coisas, porque nem sempre é fácil. E por mais que as pessoas falem, ah, eu faço veterinária porque eu gosto de bicho e não gosto de gente, eu acho que é muito importante você ser bem relacionado, se relacionar bem com outros profissionais. Top. E assim, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, que foi muito legal, por sinal, é... fala um pouquinho, né, para finalizar... É, um recadinho para nossa audiência, falar sobre os boys, falar sobre você, falar o que você tiver que se expressar para nossa audiência. Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite, tá? É, acho que deu para perceber que isso é uma coisa que eu, que eu sou muito apaixonada, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu sou muito apaixonada pela área que eu trabalho. E não só isso, mas eu, eu gosto de falar isso para as pessoas. Eu gosto que as pessoas tenham essa, essa, essa consciência. Para mim, quanto mais profissionais vierem para o meu lado, melhor, sabe? Melhor essa nossa, essa nossa rede enorme de, de pessoas. Então, é, queria também me, me colocar à, à disposição para as pessoas virem falar. Posso pedir para o pessoal para deixar meu arroba aqui embaixo? Então... Se vocês quiserem me procurar, não tem problema, me procurem, vamos conversar. Eu sou um pouco ruim de resposta, mas eu respondo, tá? Demora um pouco, mas eu respondo. E, e acho, assim, isso muito, 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 muito legal, assim, a gente conseguir criar essa, essa rede. Falando um pouco sobre os jiboias, para as pessoas que têm, que têm interesse, para você que não sabia que isso existia e agora está conhecendo aqui, é, entra lá no nosso perfil também do criatório, que é arroba Brasil. A gente tem não só um monte de, de foto dos animais, mas também tem bastante informação. É, lá tem link para o nosso site, o nosso site também tem muita informação, tem obviamente os animais de venda, os animais disponíveis. Então, se você, se você quiser saber um pouquinho mais sobre, sobre esse, esse mundo, assim, que muita gente não sabe que existe, a gente tem lá, tem lá no Instagram e tem lá no, no nosso site também, tá? E, e é isso, estou aqui para divulgar esse mundo maravilhoso da medicina de não convencionais. <risos> e me convidem sempre, será sempre um prazer falar sobre isso, tá? 
E mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós que somos gratos, né? Gratos por você ter vindo, gratos pela parceria, né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito legal. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.